देशात अडतीस लाख हेक्टर क्षेत्रावर रब्बीच्या पेरण्या राज्यात एकशे एकवीस केंद्रावर कापूस खरेदीला प्रारंभ तागाच्या पिशव्या न वापरल्यास साखर कारखान्यांवर कारवाई राज्यातील द्राक्ष शेतीला शंभर कोटींचा फटका देशात एकशे चौसष्ट दशलक्ष टन भात उत्पादन होणार दिल्लीसाठी नाफेड करणार लासलगावला कांदा खरेदी आणि राज्यातील प्रत्येक गावात पशुपालक कंपन्या स्थापणार नमस्कार आता पाहूया सविस्तर वृत्त देशाच्या बहुतांश भागात परतीच्या मान्सूननं जोरदार हजेरी लावली त्यामुळे रब्बी पिकांच्या कामानं वेग घेतला आहे देशात आतापर्यंत अडतीस लाख हेक्टर क्षेत्रावर रब्बीच्या पेरण्या झाल्याचं केंद्रीय कृषी विभागानं म्हटलं आहे देशाच्या अनेक भागात उशिरा झालेल्या पावसानं जमिनीतील ओलावा वाढला होता त्यामुळे शेतकऱ्यांनी लागवडीची कामं पूर्ण केली त्यामुळे यंदा रब्बीच्या पेरणी क्षेत्रात वाढ झाली आहे यंदा सर्वाधिक अकरा लाख हेक्टरवर कडधान्याची नऊ लाख हेक्टरवर तेलबियांची तर चार लाख साठ हजार हेक्टर क्षेत्रावर भाताची पेरणी झाली आहे ज्वारी बाजरी आणि नाचणीच्या पेरणीचं क्षेत्र चार लाख हेक्टर आहे राज्यात यंदाच्या कापूस हंगामात कापसाचे दर हमी भावापेक्षा खाली आल्याने शेतकऱ्यांचं नुकसान होण्याची शक्यता आहे ते टाळण्यासाठी राज्यात हमी भावानं कापूस खरेदी करण्यात येणार आहे त्यासाठी सी सी आय आणि महाराष्ट्र राज्य कापूस उत्पादक आणि पणन महासंघ यांची एकशे एकवीस कापूस खरेदी केंद्र सुरू करण्यात आली आहे गेल्या आठवड्यापासून एकोणचाळीस खरेदी केंद्रांवर कापूस खरेदी सुरू करण्यात आली आहे कापसाचे चुकारे थेट शेतकऱ्यांच्या बँकेत खात्यात जमा करण्यासाठी राज्य शासनानं राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समिती स्तरावर नोंदणी सुरू केली आहे देशातील साखर कारखान्यांनी साखर वाहतुकीसाठी वीस टक्के तागाच्या पिशव्या खरेदी न केल्यास दंडात्मक कारवाई करण्याच्या हालचाली कोलकाता येथील ताग आयुक्तालयातर्फे करण्यात येत आहे आयुक्तालयाच्या या भूमिकेमुळे राज्यातील साखर कारखान्यांसमोरील अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे पन्नास किलो तागाच्या पिशवीची किंमत बाजारात पस्तीस रुपया आहे मात्र प्लास्टिकची पिशवी फक्त सोळा रुपयांना उपलब्ध आहे त्यामुळे साखरेच्या प्रत्येक गोणीमागे साखर कारखान्यांना सोळा ते एकोणीस रुपयांचा आर्थिक फटका बसणार आहे दिवाळीपूर्वी सलग नऊ दिवस राज्यात झालेल्या पावसानं द्राक्ष शेतीचं मोठं नुकसान झालं आहे नाशिक सांगली सोलापूर आणि पुणे विभागातील चार लाख एकरांपैकी निम्म्या म्हणजे दोन लाख एकरावरील द्राक्ष शेतीचं फळकूज आणि डावणीमुळं नुकसान झालं आहे घड कुजून गेल्यानं पन्नास हजार एकरावरील द्राक्ष पीक पूर्णपणे हातचं गेलं आहे या अवकाळी पावसामुळे द्राक्ष उत्पादकांचा पिकावरील शंभर कोटींपेक्षा जास्त खर्च वाया गेला आहे नाशिक भागातील कळवण सटाणा मालेगाव देवळा या भागात आणि पुणे विभागातील बोरी इंदापूर भागातील द्राक्ष पक्वतेच्या टप्प्यात असताना पावसामुळे पूर्णपणे झोडपली गेली आहेत देशात दोन हजार सतरा अठराच्या हंगामात एकशे चौसष्ट पूर्णांक दोन दशलक्ष टन भाताचं उत्पादन होईल असा अंदाज संयुक्त राष्ट्रांच्या अन्न आणि कृषी संघटनेनं व्यक्त केला आहे देशात सरासरीपेक्षा कमी मान्सून झाल्यानं या उत्पादनात काही प्रमाणात घट अपेक्षित आहे जागतिक भात उत्पादनातही चार दशलक्ष टनांपेक्षा अधिक घट होणार असल्याचं संघटनेनं म्हटलं आहे त्यामुळे आता जगभरात सातशे चोपन्न दशलक्ष टन भात उत्पादन अपेक्षित आहे दिल्लीमध्ये कांद्याचे चढे भाव कायम आहेत त्यामुळे दिल्लीकरांसाठी लासलगावमधून कांदा खरेदी करण्याचं नाफेडनं ठरवलं आहे स्थानिक सहकारी संस्थेच्या माध्यमातून ही कांदा खरेदी करण्यात येणार आहे नवीन कांदा बाजारात यायला अजून दीड महिन्यांचा अवधी लागणार आहे या स्थितीत दिल्लीतील नागरिकांच्या सोयीसाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे पावसामुळे खरीपातील पोळ कांद्याचं नुकसान झालं आहे त्यामुळे सध्या उन्हाळी कांदा बाजारपेठेत विकला जात आहे गुजरातमध्ये नवीन कांद्याचं पीक चांगलं असून राजस्थानमध्ये नवा कांदा बाजारात यायला आणखी तीन आठवडे लागणार आहेत पशुधनाच्या सामूहिक संवर्धनातून मूल्यवर्धन करण्यासाठी 
शेतकरी कंपन्यांच्या धर्तीवर प्रत्येक गावात पशुपालक कंपन्या स्थापन करण्यात येणार आहेत पहिल्या टप्प्यात शंभर गावांमध्ये या कंपन्या स्थापन करण्याचं उद्दिष्ट ठेवण्यात आलं असून प्रत्येक गावात अशी कंपनी सुरू केली जाणार आहे शेळी मेंढी महामंडळाच्या वतीनं या कंपन्या स्थापन करण्यात येणार असून त्यासाठी पहिल्या टप्प्यात एक कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे पशुधनामधील गायी म्हशी शेळी मेंढी कुकुट आणि मत्स्य अशा सर्व क्षेत्रात या कंपन्या स्थापन करण्यात येणार आहेत आता बघूया सांगली कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे काही बाजार भाव प्रति क्विंटलचे बाजरी कमाल अठराशे किमान चौदाशे रुपये हरभरा कमाल पाच हजार दोनशे किमान चार हजार आठशे रुपये वाटाणा सुका कमाल तीन हजार दोनशे किमान तीन हजार रुपये गुळ कमाल चार हजार चारशे किमान तीन हजार सहाशे रुपये तांदूळ कमाल सहा हजार किमान दोन हजार दोनशे रुपये ज्वारी कमाल दोन हजार किमान सतराशे रुपये हळद कमाल दहा हजार सहाशे किमान सहा हजार रुपये आणि गहू कमाल दोन हजार सातशे किमान सतराशे रुपये कृषी बाजारभाव विषयक अधिक माहितीसाठी डब्ल्यू 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 डॉट एगमार्क नेट डॉट एन आय सी डॉट इन किंवा डब्ल्यू 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 डॉट एम एस ए एम बी डॉट कॉम या संकेतस्थळाला भेट द्या राज्यातील काही प्रमुख शहरांचे तापमान अंश सेल्सिअसमध्ये पुढील प्रमाणे राहण्याची शक्यता आहे मुंबई कमाल पस्तीस किमान चोवीस अंश सेल्सिअस पुणे कमाल एकतीस किमान पंधरा अंश सेल्सिअस नागपूर कमाल बत्तीस किमान सोळा अंश सेल्सिअस नाशिक कमाल एकतीस किमान तेरा अंश सेल्सिअस औरंगाबाद कमाल बत्तीस किमान सतरा अंश सेल्सिअस कोल्हापूर कमाल तेहतीस किमान वीस अंश सेल्सिअस सांगली कमाल बत्तीस किमान सतरा अंश सेल्सिअस सातारा कमाल एकतीस किमान पंधरा अंश सेल्सिअस आणि सोलापूर कमाल चौतीस किमान पंधरा अंश सेल्सिअस हवामान विषयक अधिक माहितीसाठी भारतीय हवामान विभागाच्या डब्ल्यू 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 डॉट आय एम डी डॉट जी ओ व्ही डॉट इन या संकेतस्थळाला भेट द्या या होत्या आजच्या कृषी वार्ता पुन्हा भेटूया पुढील भागात तोपर्यंत नमस्कार Oh, oh, oh.